আজ শুরু করছি সমাজ সম্পূর্ণ আলোচনা করছি অর্থাৎ তোমাদের এবার এস এস এর সমাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ গ্রামারের যেসব কোশ্চেন থাকছে তার মধ্যে তোমাদের একটা প্রশ্ন রয়েছে সমাস আর সমাজটা সম্পূর্ণভাবে তোমরা যদি বুঝে নাও তাহলে পরীক্ষার হলে গিয়ে কোনো রকম টেনশন হবে না তাই আমি তোমাদের জন্য আজকে সম্পূর্ণভাবে এবং সুন্দরভাবে সমাস নিয়ে আলোচনা করব আশা করি সম্পূর্ণ যদি সমাসের আলোচনাটা তোমরা দেখে নাও তাহলে সমাস নিয়ে আর আশা করি তোমাদের কোনো রকম সমস্যা হবে না এবং সমাস অনায়াসেই করে আসতে পারবেন তাহলে প্রথমেই বলি সমাস করতে গেলে তোমাদের সমাস কি সেটা জানতে হবে যদিও তোমরা সবাই সমাজ সম্বন্ধে কিছু না কিছু তোমাদের নিজস্ব জ্ঞান আছে তবুও সমাজটাকে সমাজ কি সমাজ কাকে বলে কয় প্রকার এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে নিচ্ছি প্রথমে হলো সমাজ কাকে বলে এক পদে ভাব সমাস অর্থাৎ একাধিক পদকে এক পদে পরিণত করাকেই সমাস বলে তাহলে কি একাধিক পদকে এক পদে পরিণত করাকেই এখানে দেখো এই একাধিক পদ যে আছে এই এক পদে পরিণত করাকে এখানে সমাস বলা হয়েছে তাহলে কি একাধিক পদকে এক পদে পরিণত করাকেই সমাস বলে তাহলে এখানে দেখো যেমন বলে হরে সাদৃশম হরে সাদৃশম এটা সহরি তো এখানে সহরি যে আছে এখানে দেখো দুটো পদ ছিল এখানে হরে আর একটা সাদৃশম দুটোকে একসঙ্গে করে সহরি করা হয়েছে তাহলে এটাই হলো এখানে দেখো একটা হলো সমাসবদ্ধ পদ এখানে সমাসবদ্ধ পদ হলো শহরি এবং এখানে ব্যাসবাক্য এখানে যে দুটো পাঠ থাকে একটা হলো বিগ্রহ বাক্য বা ব্যাসবাক্য আর একটা হলো সমাসবদ্ধ পদ তাহলে এখানে দেখো হরে সাদৃশম এটা যে আছে এটাই হলো তোমাদের এখানে ব্যাসবাক্য তাহলে এখানে সংজ্ঞা হিসেবে দেখো সংজ্ঞা এখানে বলা আছে একই এক পদে ভাবাহ সমাস একাধিক পদ মিলে একটি পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে আর সমাসের মধ্যে দুটি পর্ব থাকে একটি হলো সমাসবদ্ধ পদ অপরটি হলো ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য তাহলে এবার আসি সমাস কয় প্রকার তাহলে দেখো এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে সমাস চার প্রকার সমাস কয় প্রকার সমাস চার প্রকার কি কি অব্যয়ভাব তৎপুরুষ বহুব্রীহী এবং দ্বন্দ্ব এগুলো সাধারণ ভাগ হলে এরও আবার অনেকগুলো ভাগ আছে তাহলে পরপর আজকে আলোচনা করব তোমাদের বলছি ভিডিওটা একটু যেহেতু সম্পূর্ণ সমাস আলোচনা করতে যাচ্ছি চেষ্টা করব একটা পার্টি আলোচনা করার এখন দেখি যদি ভিডিওটা বেশি দীর্ঘ হয় তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয় পাঠ করতে হবে তা না হলে তোমাদেরও অনেকটা যেমন ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে এবং আমারও আমারও মনে হচ্ছে এতে কি হবে যে তোমাদের শুনতে অনেকটা অসুবিধা হবে মানে অত্যন্ত এক ঘেয়ামি এসে যাবে সেই জন্য হয়তো যদি বেশি দীর্ঘ হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে পার্ট টু আমরা নিয়ে আসবো ঠিক আছে তাহলে এবার প্রথমে কি আছে প্রথম যে সমাজ আসে অব্যয়ভাব তাহলে এবার প্রথমে আলোচনা করব অব্যয়ভাব তাহলে অব্যয়ভাব সমাজ কি অব্যয়ভাব সমাজ অব্যয়ভাব সমাজ কাকে বলে পূর্ব পদার্থ প্রধান অব্যয়ভাব সমাজ অর্থাৎ যে সমাজে সাধারণত পূর্ব পদটি প্রদান হয়ে থাকে তাকে অব্যয়ভাব সমাস বলে অব্যয়ভাব সমাসে পূর্ববর্তী অব্যয় হয় এবং পরবর্তী সুবন্ত পদ থাকে আর সব সময় অব্যয়ভাব ক্লিপলিঙ্গে প্রয়োগ হয় দেখো যেমন এখানে উদাহরণ তিনটে দেওয়া কয়েকটা দেওয়া আছে যথাকালম দুর্ভিক্ষম সমুদ্র তাই এই সব জিনিসগুলো যে আছে এখানে দেখো সবগুলোই ক্লিপলিঙ্গে প্রয়োগ হয়েছে এবং যেমন যথাকালম কালম অনতিক্রাম্য দুর্ভিক্ষম ভিক্ষায় অভাব সমুদ্র মদরানাম সমৃদ্ধি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এখানে বলা হয়েছে পূর্ব পদটি যে আছে পূর্ব পদটির অর্থই প্রধান্য হয়েছে দেখো এখানে যেমন কাল তারপর ভিক্ষা এবং মদরানাম এগুলোকে কিন্তু প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তাই এখানে অব্যয়ভাব সমাস হয়েছে আর অব্যয়ভাব সমাসের ক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে সামীপ্য সমৃদ্ধি বৃদ্ধি অভাব অত্যয় অসম্প্রীতি পশ্চাদ যোগ্যতা বিপসা এবং অনতিবৃত্তি এবং সাদৃশ্য এগুলো দিয়ে তোমাদের পরপর আলোচনা করছি তোমরা একদম সহজেই বুঝে যাবে অব্যয়ভাব সমাস কতটা সোজা দেখো সামীপ্য যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে উপ আসবে বা সমীপম সমীপম থেকে উপ অর্থাৎ তোমাদের ব্যাসবাক্য যে আছে ব্যাসবাক্যে সবসময় সমীপম থাকবে যেমন এখানে দেখো উদাহরণ দেওয়া রয়েছে একটা কুলেশ্য সমীপম কুলেশ্য সমীপম 
এখানে কি বলা হয়েছে কুলের গাছের কথা বলা হয়েছে যেহেতু কুলের কুলটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার জন্য এখানেই কিন্তু নপুংসক মানে নপুংসক লিগে প্রয়োগ করে উপকূলম পথটি হয়েছে সমৃদ্ধি সমৃদ্ধির দেখো এই সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে কি থাকবে সু তাহলে সু থাকলে কি হবে মদ্রা নাম সমৃদ্ধি তাহলে এখানে দেখো মদ্রা এখানে দেখো এখানে যদি মদ্রা এখানে আসলো মদ্রা এবং তারপরে দেখো কি আছে এই যে মদ্রা এই মদ্রার থেকে মদ্র শব্দটাকে নাও এবং দেখো এর সঙ্গে কি লাস্টে মহাসন যোগ করে দাও এবং প্রথমে যে কি আছে সুটা যোগ করে দাও তাহলে কি হলো স মদ্র আর লাস্টে নপুংসক লিঙ্গ করার জন্য কি হলো ম প্রয়োগ হয়ে গেল তাহলে সমুদ্র হয়ে গেল ভারতেশে সমৃদ্ধি তাহলে এখানে না দেখেও তোমরা বুঝতে পারবে সু থাকলে কি হবে সমৃদ্ধি আসবে এবং ভারতম ভারতমের কি থাকবে ভারতেশ্বর ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগ হয়েছে এখানে ভারতেশ্বর সমৃদ্ধি তাহলে এখানে হলো সম সুম ভারতম তাহলে বৃদ্ধি থাকলে কি হবে বৃদ্ধি থাকলে তোমাদের সব সময় দু হয় বৃদ্ধি থাকলে কি হবে বৃদ্ধি থাকলে দু হবে তাহলে জবানানাম বৃদ্ধি দুটি জবানাম অভাব যদি থাকে তাহলে অভাব থাকলে কি কি প্রয়োগ হয় নি দু এবং অ মক্ষিকানাম অভাব এখানে হবে নির মক্ষিকাম জনানাম অভাব নির্জনম এবং বিঘ্নেশ অভাব নির্বিঘ্নম তো এইভাবে তোমরা সহজে দেখো এগুলো কি আছে যে অভাব থাকলে কি নি দু অ আসবে এবং বৃদ্ধি থাকলে দু অর্থাৎ এখানে পরিষ্কার তোমাদের সমাসবদ্ধ যদি পদ দেওয়া থাকে তাহলে এখানে দু দেখলে অবশ্য মনে রাখবে কি হবে অবশ্যই সেখানে বৃদ্ধি আসবে বৃদ্ধি আসলে কি হবে আবার সেই টেকনিক একটাই যে দু থাকলে যে বৃদ্ধি আর বৃদ্ধিটা কোথায় হবে সবার শেষে হবে এবং কি আছে জবানাম এখানে বলা আছে সেনে কি হবে যে জবানানাম ষষ্ঠীর বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে এখানে তাহলে সেই হিসাবে এখানে প্রয়োগ করবে তাহলে একদম দেখো এটা মুখস্থ ব্যাসবাক্যটা মুখস্থ না করেও কিন্তু তোমরা সমাস করতে পারো শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে কি হবে তোমাদের মনে রাখতে হবে সমৃদ্ধি থাকলে কি হবে এবং সু থাকলে কি হবে এরপরে দেখো কি আছে অত্যয় অত্যয় কোন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে অত্যয় যদি থাকে অত্যয় থাকলে কি হবে নাশ নাশ সেটা কি অত্যয় সেখানে থাকবে অতি অতি হিমম হিমস্য অত্যয় অতি কষ্টম কষ্টস্বী আত্মীয় তারপর অতিপীরম পীরায়া আত্মীয় অতিবাধম বাধাই অত্যয় তা এখানে দেখো সেই পূর্বের যে টেকনিক সেই সেম টেকনিকই এখানে ফলো করা হয়েছে দেখো যে অতিবাধম এখানে দেখো অতিবাধম এখানে দেখো দেওয়া যেভাবে এই অতিবাদাম যদি ব্যাসবাক্য না দেখি তাহলে সব অতি থাকলে কি হবে অত্যয় এখানে অত্যয় প্রথমে কি অত্যয়টা আমরা লিখব আমরা জানলাম অত্যয় থাকবে অত্যয়টা কোথায় দেব অত্যয়টা সবসময় কি হবে শেষে হবে অত্যয়টাকে শেষে দিতে হবে আর তার আগে কী হবে বাধম বাধম মূল শব্দটা কী হলো বাধা বাধা শব্দ কী শব্দের মতো লতা শব্দের মতো লতায়া আছে তাহলে এখানে বাধায়া তাই এখানে কী হবে বাধায়া বাধায়া অত্যয় অতিবাধম তাহলে দেখো অটোমেটিক কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি তাহলে পীরায়া অত্যয় অতিপীরম তাই এই অতিপীরমটাকে যদি সেম করি তার কি অত্যয় আসছে অতি থাকলে অত্যয় অত্যয়টাকে পরে দিচ্ছি এবং এখানে কি বলা হলো যে পীরা পীরা শব্দটা কি শব্দের মতো লতা শব্দের মতো তাহলে কি হবে এখানে লতায়া পীরায়া আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের মতো এখানে তা সেহেতু সেহেতু এখানে আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের মতোই এখানে প্রয়োগ হয়েছে তো অসাম্প্রতম অসাম্প্রতম থাকলে অতি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো অসাম্প্রতম কিছু ক্ষেত্রে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে দেখো প্রয়োগ করা হয়েছে ও স নিদ্রা সম্প্রতি নজিজ্যতে বা অতিনিদ্রম অর্থাৎ আমার এই সময় নিদ্রাটা হচ্ছে না তারপর অতিশোকম অতিশোকমের কি বলছে শোক সম্প্রীতি নজিজ্যতে তাহলে কি যেটা আছে সেটা আমি গ্রহণ করতে পারছি না অত্যাধিক যেটা হচ্ছে তার অত্যাধিক হয়ে যাচ্ছে তখনই এটার প্রয়োগ হচ্ছে তারপর একটা দেখো লাস্টে বলা হচ্ছে পশ্চাৎ পশ্চাতের কখন পশ্চাতে কী হবে পিছনে পিছনে সেটা কখন প্রয়োগ হবে অনু অনু থাকলে মানে আমার পরে তারপরে তারপরে এইরকম যদি প্রয়োগ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অনু পশ্চাতে প্রয়োগ হয় এবং প্রথমে অনু থাকবে সমাজবদ্ধ হতে অনু থাকবে যেমন উদাহরণ তোমাদের দেখাচ্ছি উদাহরণটা এখানে আচ্ছা অনু বিষ্ণু বিষ্ণু পশ্চাৎ উদাহরণ এখানে দেওয়া নেই আমি বলে দিচ্ছি কৃষ্ণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ এখানে কি বলা হলো পশ্চাৎ কি হবে অনু এই আসলো আর বিষ্ণু তাহলে অনু বিষ্ণু তাহলে কি বিষ্ণু ও পশ্চাৎ তাই এই যে প্রয়োগটা হয়েছে তাহলে এখানে কি হলো 
যে অণুটা কী জন্য আসছে অণু থাকলে কীভাবে পশ্চাৎ আসলো সেটা অবশ্যই পিছনে আসবে এবং যে বিষ্ণুটা সেই বিষ্ণুটা প্রথমে বসে যাবে তাহলে কী হলো হয়ে গেল সবসময় ব্যাসবাক সমাসবদ্ধ পদ থেকেই কিন্তু এখানে সমাস করা যাবে শুধুমাত্র একটু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে দেখো এই উদাহরণগুলো পরপর এখানে বলা আছে অনু বিষ্ণু অনুগৃহম অনুরতম অনুশিবম অনুগম অনু অনুবাকসম তো এখানে দেখো যে কি আছে অনুশিবম শিবৈশ্য পশ্চাৎ অনুগবম গো পশ্চাৎ এখানে গবম গবম শব্দটা কী হলো গো শব্দ সেই জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে কী হলো যে প্রয়োগ হয়েছে এখানে ষষ্ঠীর বচন প্রয়োগ হয়েছে অক্ন মানে চোখ চোখের ষষ্ঠীর প্রয়োগ হয়েছে বিষ্ণু বিষ্ণু শব্দটার ষষ্ঠীর প্রয়োগ হয়েছে এখানে দেখো সবগুলোই বেশিরভাগই কিন্তু ষষ্ঠীর প্রয়োগ হয়েছে এবং কী হলো পশ্চাৎটা পরে বসেছে তাহলে কী হবে অনু যদি থাকে তাহলে কী হবে অনুটা পশ্চাৎ হবে এবং সবগুলো ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হবে তাহলে এটা মনে রাখবে হয়ে যাবে তারপর যোগ্যতা অর্থে যদি হয় যোগ্যতা অর্থেও কিন্তু অনুর প্রয়োগ হয় দেখো সবগুলোই সেক্ষেত্রে কিন্তু ষষ্ঠীরই প্রয়োগ হয়েছে দেখো যজ্ঞম রূপেশ্য যজ্ঞম দানবেশ্য দানেশ্য যজ্ঞম উলেশ্য যজ্ঞম ও দেখো রূপেশ্য যজ্ঞম অনুরূপম অনুদানম দানেশ্য যজ্ঞম অনুকূলম কুলেশ্য যজ্ঞম এই একইভাবে কিন্তু প্রয়োগগুলো হয়েছে এরপরে দেখো বিপসা অর্থে বিপসা কথার অর্থ হলো দুবার উচ্চারণ করা তো এখানে কি বিপসা কথার অর্থ বলা হয়েছে বার দুই উচ্চারণ করা কোনো শব্দ যদি দুবার বা তার বেশি উচ্চারণ করা হয় তাহলে সেটাকে বিপসা বলা হয় তো এখানে দেখো সেই বিপসা যদি থাকে সেক্ষেত্রে হলো প্রতি শব্দটা চলে আসবে তাহলে কি দিনম দিনম দেখো এই যে প্রতি থাকলে উল্টো দিকে যদি আমরা যাই তাহলে প্রতি থাকলে কী হবে দুবার শব্দের উচ্চারণ কোনটা হলো পিছনেরটা যেমন হলো দিনম যদি আমি এটা না দেখি আমি এগুলোকে যদি না দেখি তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এটা দেখে করতে পারি কি দিনম পরেরটা যেটা সেই সেটাকে দুবার করে লিখবো প্রত্যাহম প্রত্যাহম প্রত্যেকই অহনি অহনি শব্দটা কি অহম তাহলে কি অহম অহম প্রতিগৃহম প্রতি বাদ্য গৃহ আছে তাহলে গৃহম গৃহম প্রতি নগরম তাহলে এই একইভাবে আছে প্রতিটাকে বাদ দিলে নগরম সেটাকে দুবার করে যদি প্রয়োগ করি তাহলে প্রতি নগরম বারবার হবে তারা প্রতি বনম 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 প্রতীকসনম সনম সনম তারপর কী বলা হলো অপ্রত্যধম তাহলে কি অধনি অধনি ঠিক আছে এগুলো দেখলে আশা করি এর মধ্যেই আসবে যদি ব্যবসার্থে থেকে আসে তাহলে এখান থেকে আসবে তারপরে দেখো অনতিবৃত্তি অর্থাৎ সীমার ভিতরে থাকা অর্থাৎ বা অনতিক্রম আমরা যেটাকে অতিক্রম করতে পারি না যেমন এখানে বলা হয়েছে যে শক্তি মনতিক্রম শক্তি মনতিক্রম যথা শক্তি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি যথা অর্থাৎ কি আমরা যেটা করতে পারি যথেষ্ট তার বেশি আমরা করতে পারি না সাধারণত বলতে গেলে সেটাকেই বলা হয় যথা তাই সেই যথাটা করে তারপরে যে প্রয়োগটা আছে মূল ধাতু সেই ধাতুটা সরি এখানে যে সুবন্ত পদ আছে সেটাকে যোগ করলেই হয়ে যাবে দেখো এক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে যথাশক্তি শক্তি অনতিক্রম যজ্ঞম এখানে দেখো যথাযোগ্য কি বলা হলো যজ্ঞম অনতিক্রম তারপরে বিধি এখানে বিধি আছে তখন দিদি আর প্রয়োগ করো যথা বিধি বিধি অনতিক্রম যথা যথেচ্ছম ইচ্ছাম অনতিক্রম সেন মানে শুধুমাত্র টেকনিক মাথায় এটুকু রাখতে হবে যে আমাদের অনতিক্রম থাকলে কি হবে যথা আর যথা থাকলে কি অনতিক্রম এইটুকু টেকনিকটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যথা আছে তার মানে আমাদের অনতিক্রম হবে আর অনতিক্রমটা কথা হবে সবসময় পিছনে আর কি আছে শক্তিটা আছে শক্তি থাকলে যেহেতু এটা কাজ তাহলে কি হবে কাজ কথা হয় সবসময় দ্বিতীয়তে হয় তাহলে এগুলো সব দ্বিতীয় বিভক্তিতেই প্রয়োগ হবে তাহলে দেখো যেমন শক্তি আছে শক্তিমের সঙ্গে ম হলো তারপর যজ্ঞম যজ্ঞমের সঙ্গে এ আছে যজ্ঞমই হলো বিধি বিধি তারপরে ইচ্ছা এখানে ইচ্ছা এইটুকু শুধু তোমাদের টেকনিকটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে এখানে হয়ে যাবে এরপরে দেখো সাদৃশ্য সাদৃশ্যম সে যেটা আছে সেই সাদৃশ্যম সাদৃশ্যম থাকলে কি হবে সাদৃশ্যমে থাকলে সবসময় সু হয় সাদৃশ্যমে থাকলে কি হবে স হয় তাহলে এখানে দেখো এখানে সাদৃশ্য থাকলে কি হয় সমান অর্থে হবে বা সাদৃশ্য স হবে যেমন হরে সাদৃশ্য এখানে কি হয় হরে হরির মতোই দেখতে তাহলে যখনই যার মতো বলা হয়েছে এখানে দেখো সম্বন্ধ একজন করা হলো দুজনের মধ্যে সম্বন্ধ করা হলো আমরা নর্মালি জানি সম্বন্ধে কী হয় ষষ্ঠী বিভক্তি হয় তাহলে এখানে কি সম্বন্ধটা কার সঙ্গে হরির সঙ্গে তারপরে সম্বন্ধ কার সঙ্গে বলা হয়েছে শিবের সঙ্গে তারপরটা বলা হয়েছে পদ্মের সঙ্গে তাহলে যখনই কারো সঙ্গে সম্বন্ধ করা হবে তাহলে তাই সেই শব্দটার সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হবে তাহলে এখানে শিব অকারান্ত শব্দ 
শিবের সঙ্গে ষষ্ঠীর ব্যক্তি যদি হয় তাহলে নরশব্দ ষষ্ঠী রাখবো নরস আছে তাহলে শিবের ষষ্ঠীর এক বছরে কি হবে শিব বৈশ্য হবে আর স থাকলে কি হবে সাদৃশ্য হবে সাদৃশ্য পরে বসিয়ে দিলাম অটোমেটিক হয়ে যাবে শুধুমাত্র এইটুকুই তোমাদের মাথায় রাখলে সমাজটা একদম জলের মতো হয়ে যাবে এটা নিয়ে কোনো রকম টেনশন করতে হবে না এখানে আমি দেখো তোমাদের অব্যয়ভাব সমাজ থেকে কিছু কমন দিচ্ছি যেটা আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে আগে এসে এবং মোটামুটি পঞ্চাশ বছরের কোশ্চেন যদি করো তুমি অব্যয়ভাব সমাজ থেকে যদি এসে থাকে যে কটা আমি দিয়েছি এ কটার নামই পাবে এর বেশি তুমি পাবে না এই দশটাই দেখবে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যদি এসে থাকে এর মধ্যে এসে যেমন ভিক্ষায় অভাব প্রত্যহ মানে এক কথা তোমাদের পরীক্ষা হলে কিভাবে করতে হবে অর্থাৎ কিভাবে তোমরা করবে সেটাও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে দেখো তোমাদের পরীক্ষা হলে এগুলো আসবে এগুলো দেওয়া থাকবে আর তোমাদের এইভাবে পড়তে হবে এইভাবে পড়লে একটার জন্য তোমরা দুই নাম্বার করে দুটোর জন্য চার নাম্বার পাবে ঠিক আছে তাহলে তোমাদের এখানে দেখে নাও তাহলে কি আর একবার বলছি দেখো ভিক্ষা অভাব অব্যয়ভাব হবে তারা প্রত্যাহাম অহনি অহনি প্রতিদিনম দিনে দিনে যথাবিধি বিধি মনতিক্রম্য সমক্ষম অগ্ন সমীপম উপ স্বরদম স্বরদ সমীপম সমুদ্রম মদ্রাণাম সমৃদ্ধি মদ্রাণাম সমৃদ্ধি প্রচুর বার এসছে বিষ অনুবিষ্ণু প্রচুর বার এসে বিষ্ণু প্রসাদ সহরি হরে সাদৃশ্যম আ সমুদ্রম আ সমুদ্রম এগুলো কি অসবই অব্যয়ভাব সমাসের মধ্যে আছে এগুলো তোমরা দেখে নেবে এরপরে দেখো অব্যয়ভাব সমাসের পরে আসছে তোমাদের তৎপুরুষ তাহলে এবার তৎপুরুষের সঙ্গে কি বলা হলো এখানে বলা হয়েছে উত্তর বাধার্থ প্রধান আগেরটা কি ছিল পূর্ব বাধার্থ প্রধান এবার উত্তর তা তো পরের শব্দটার যে আছে সেই অর্থটাকেই প্রাধান্য দেওয়া যদি হয়ে থাকে তাহলে এই হবে তৎপুরুষ সমাস তাহলে কি হবে তৎপুরুষ সমাস তৎপুরুষ সমাস কি হয় উত্তর বাধার্থ প্রধান তৎপুরুষ সমাস অর্থাৎ যে সমাসে যে সমাসে কি বলা হলো যে উত্তর পদের অর্থই প্রাধান্য দেওয়া হয় তাকেই বলা হয় তৎপুরুষ সমাস যেমন এখানে বলা হয়েছে দেখো যে রাজ্য পুরুষ এখানে বলা হয়েছে রাজ্য পুরুষ অর্থাৎ রাজপুরুষ পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ কার রাজার রাজাটা কার বিশেষণ পুরুষের বিশেষণ তাহলে হল রাজপুরুষ এখানে এই যে রাজপুরুষ শব্দটা আছে এটাকে যদি ভাঙি তাহলে কি হবে রাজ্য পুরুষ এই পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে রাজা তার জন্য এখানে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়েছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু রাজাটাকে প্রাধান্য দেওয়া পুরুষটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কিন্তু সে কেমন তার বিশেষণটা কেমন সেটা হলো রাজা বা রাজ্য তো এই শব্দটা এখানে বলা হয়েছে তার জন্য এখানে তৎপুরুষ সমাস হয়েছে আর তৎপুরুষ সমাসের মধ্যে আবার কয়েকটা ভাগ আছে দেখো তৎপুরুষ সমাসের মধ্যে বলা হয়েছে দ্বিগু সমাস কর্ম দ্বারা সমাসকে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে এছাড়াও কী বলে একাদেশী তৎপুরুষ নয় তৎপুরুষ প্রাদি তৎপুরুষ উপপদ তৎপুরুষ কুতৎপুরুষ মধ্যপদলোপী কর্মধারায় উপমান কর্মধারায় উপমিত কর্মধারায় রূপক কর্মধারা এই ভাগগুলোভাবে পরপর পাঠভাবে আলোচনা করা আছে এবং আমি এবং পরপরভাবে এখনই আলোচনা করছি তোমরা একটু মন্দ এবং তোমাদের এর মাঝে বলছি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর যদি মনে হয় যে তোমরা আমার কাছ থেকে বিন্দু মাত্র উপকৃত হচ্ছ তাহলে তোমরা নিজের বিষয়ে সাবস্ক্রাইব করে নেবে কারণ পরবর্তীতে আরও তোমাদের জন্য আকর্ষণীয় কিছু ক্লাস নিয়েছি এবং তোমরা যেটা করলে তোমরা অটোমেটিকই সাংস্কৃত একদম তোমাদের কাছে জলের মতো হয়ে যাবে এবং সাংস্কৃত নিয়ে কোনো রকম চিন্তা করতে হবে না ঠিক আছে তাহলে দেখি এবার পরে কি আর তৎপুরুষের প্রথম ভাগ দেখো দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সেই দ্বিতীয়া তৎপুরুষ কি দ্বিতীয়ান্ত পদ এখানে দেখো কোনগুলোর সঙ্গে হবে দ্বিতীয়ান্ত পদ স্মৃত অতীত পতিত গত কি কি বললাম স্মৃত অতীত পতিত গত প্রাপ্ত আপন্ন এই সমস্ত শব্দের সঙ্গে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হয় যেমন কৃষ্ণ স্মৃত তাহলে এখানে দেখো এই স্মৃত শব্দ থাকলে কি হবে মনে রাখবে এই জিনিসগুলো মনে রাখবে তুমি দেখ তোমরা সবাই বলছি যে এই জিনিসগুলো মনে রাখলে তোমাদের পরীক্ষা হলে গিয়ে সমাস নির্ণয় করা কোনো রকম অসুবিধা নেই একদম জলের মতো কি কী হবে স্মৃত অতীত পতিত গত প্রাপ্ত আপন্ন এগুলো যদি মনে রাখো তাহলে হয়ে গেল তাহলে স্মৃত স্মৃত থাকলে কি দিতে হবে দিতে হলে কার সঙ্গে বল প্রথমেই বলা হলো উত্তর পদার্থকেই প্রধান দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণম স্মৃত তারপর চরণাশ্রিত চরণকে আশ্রয় করছে কাকে আশ্রয় করেছে চরণ মেন কথা হলো আশ্রয় পাওয়াটা সেটা কোথায় চরণে তাহলে প্রথম মেন জিনিসটা এখানে দেখো কি যে স্মৃত আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে তারপর পতিত পড়ার কথা বলা হয়েছে কোথায় পড়েছে গেছে নরকে পড়েছে এই যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলোই এখানে দ্বিতীয়া তৎপুরুষের প্রয়োগ হয় এছাড়া বলা হয়েছে ব্যক্তিয়ার্থে দ্বিতীয়ান্ত কালবাচক শব্দর সঙ্গে 
পা প্রত্যয়ের বিভিন্ন পদে দ্বিতীয় বিভক্তি হয় হয় যেমন উক উপত্যন্ত শব্দের সঙ্গে দ্বিতীয় তৎপুরুষ হয় যেমন এর উদাহরণ দেখো এরপরে তৃতীয়ন্ত যেটা রয়েছে তৃতীয়ন্ত দেখো যদি প্রথম পদটি কর্তা হয় এবং তৃতীয় বিভক্তি থাকে অথবা প্রথম পদটি করণ হয় এবং দ্বিতীয় পদটি কৃদন্ত হয় তাহলে তৃতীয় তৎপুরুষ হয় কি বলা হলো প্রথম পদের এখানে দেখো প্রথম পদটি কর্তা হয় প্রথম পদ দুটো পদ থাকবে কি বললাম প্রথম পদটি কর্তা হবে এবং তৃতীয় বিভক্তি থাকবে তাহলে অথবা প্রথম পদটি করণ কারক হয় এবং দ্বিতীয় পদটি কৃদন্ত হয় তাহলে কি হবে তোমার তৃতীয় তৎপুরুষ হবে এখানে প্রথম দেখো ব্যাসকৃত ব্যাসেনকৃত এই কাজটা কার দ্বারা হয়েছে ব্যাসের দ্বারা হয়েছে এখানে করণের বিভক্তি হয়েছে করণ অর্থাৎ তৃতীয় বিভক্তি প্রয়োগ হয়েছে তার জন্য তৃতীয় তৎপুরুষ ভাসেন ও বিরোচিতম এখানে ভাস রচনা করেছে কার দ্বারা রচনা হয়েছে ভাসের দ্বারা তাহলে তৃতীয় তৃতীয় বিভক্তি হয়েছে নক ভিন্ন অর্থাৎ নখেই ভিন্ন নখের দ্বারা ভিন্ন অর্থাৎ নখটা ব্যতিক্রম তার জন্য এখানে তৃতীয় তৎপুরুষ হয়েছে অর্থাৎ তার অর্থাৎ প্রথম যে বলা হলো যেটা কি যার দ্বারা এবং যে করেছে পথটা এই তার যদি এই দুটো বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে তৃতীয় তৎপুরুষ হবে যেমন অগ্নি না দগ্ধ কার দ্বারা দগ্ধ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ এরপরে দেখো পূর্ব কি কি বলা হলো এছাড়াও কি বলা হয়েছে যে পূর্ব সদৃশ উম না সম উনার্থ কলহ নিপুণ স্মৃত প্রভৃতি শব্দর সঙ্গে তৃতীয় তৎপুরুষ সমাস হয় তাহলে সেইভাবে এই জিনিসগুলোকে শুধুমাত্র তোমাদের মনে রাখতে হবে আর সব সময় এই জিনিসগুলো যদি মনে রাখো তাহলে সমাস নির্ণয় করা তোমাদের কোনো রকম অসুবিধা না অর্থাৎ এগুলো মনে থাকলে তোমাদের অটোমেটিকই সেটা এসে যাবে ব্যাসবাক্য কি হবে তৃতীয় তৎপুরুষের ক্ষেত্রে কি হবে সব তৃতীয়ান্ত হবে প্রথমটাতে যেমন দেখো এখানে পূর্ব মাসও পূর্ব কি হবে মাসে না পূর্ব পিতৃসম পিতরা অর্থাৎ তৃতীয় এক বছরে পিতৃ শব্দ তৃতীয় পিতরা আছে মাতৃ সদৃশ তৃতীয় এক বছরে মাত্রা আছে সেখানে মাত্রা সদৃশ একে ন উন মানে একের কম একে ন তারপর উন বিদ্যাহীন বিদ্যায়াহীন অর্থাৎ বিদ্যা শব্দ লতা শব্দের মতো লতয়া সেখানেও তাই হয়েছে তারপর কি দেখো বাক বাক কলহ অর্থাৎ কি বাচাহা কলহ অর্থাৎ বাক শব্দটা বাচা এখানে প্রয়োগ হয়েছে এই জিনিসগুলো তোমরা একটু যদি লক্ষ্য রাখো অনে আসেই তোমরা সমাজ কমপ্লিট করতে পারবে এরপরে দেখো চতুর্থী তৎপুরুষ তার জন্য এক কথা চতুর্থী কখনো হয় তাদ অর্থে অর্থাৎ তার জন্য তার জন্য যদি প্রয়োগ হয় তাহলেই চতুর্থী তৎপুরুষ হবে এই অর্থে কি হবে যেমন চতুর্থী কখন হয় বলি হিত দেখো এখানে বলা হয়েছে বলি হিত সুখ এবং রক্ষিত এই শব্দগুলির প্রয়োগ হয়ে যদি প্রয়োগ হয় তাহলে চতুর্থী তৎপুরুষ হয় যেমন জুপায়ো দারু জুপায়ো দারু অর্থাৎ কি দারু কথাটা কাঠ কিসের জন্য দরকার কাঠ জুপের জন্য জুপ কি জুপ কথা হারি কাঠ যেটাকে আমরা বলি অর্থাৎ আমরা হিন্দু শাস্ত্রে বা হিন্দু জ যে জাগ অনুষ্ঠান যেগুলো হয় সেখানে অনেক সব বলি দেখি আমরা অর্থাৎ ছাগ বলি হয় বা পশু বলি হয় যেটা সেই পশু বলির সময় কি দেখা যায় আমরা যে কাঠের মধ্যে বলি প্রদান করি বা বলি করে থাকে সেই কাঠটাকেই বলা হয় জুপ কাঠ বা হারি কাঠ অনেকে আবার কি বলা হয় হারি কাঠ বলে থাকে তা তাকেই বলা হয় হারি কাঠ তাতে কি হলো তাদ অর্থে সেই রকম কি হলে তার অর্থে বা সেই অর্থে সেই অর্থে এমন যদি বলা হয়ে থাকে তাহলেই চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ হয় যেমন ভূতায়ও বলি কি ভূতায়ও বলি কার জন্য ভূতের জন্য ধরো জগদ্ধিতম জগদ্ধিতম কি জগতে হিতম অর্থাৎ জগতের হিতের জন্য এই সব যদি প্রয়োগ হয়ে থাকে অর্থাৎ তার জন্য কার জন্য জগতের মঙ্গলের জন্য ভূতের জন্য এই এই অর্থে যদি প্রয়োগ হয় তার জন্য তার জন্য এমন যদি থাকে তাহলে কি হবে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হবে এরপরে দেখো পঞ্চমী এবং পঞ্চমী তৎপুরুষ পঞ্চমী তৎপুরুষে কি হবে বলা হয়েছে পঞ্চমী তৎপুরুষের ক্ষেত্রে প্রথমে বলা হয়েছে ভয় ভীতি ও ভি শব্দের যোগে পঞ্চমন্ত পদের সঙ্গে কি হবে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয় যেমন চৌরাত ভয়ম চৌর ভয়ম এখানে ভয়টা কার থেকে চোরের থেকে ভয়ের কথা বলা হয়েছে সর্প ভীত অর্থাৎ সর্পাত ভীত প্রেত ভীত অর্থাৎ পেত থেকে ভয়ের কথা বলা হয়েছে ব্যাগ্রাত ভীত অর্থাৎ বাঘ থেকে ভয়ের কথা বলা হয়েছে এই শব্দগুলো পঞ্চমান্ত প্রয়োগ অর্থাৎ 
হইতে থেকে চেয়ে সেটা তোমাদের কারক হয়ে যায় সেইরকম হইতে থেকে চেয়ে হলে যদি বোঝানো হয়ে থাকে তাহলেই পঞ্চমী বিভক্তির হবে দেখো এখানে গেলে সাপের থেকে ভূতের থেকে বাঘের থেকে এইসব প্রয়োগ যদি হয়ে থাকে তাহলে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হবে তাছাড়াও অপেত অপর মুক্ত পতিত অপস্তত্র শব্দের সঙ্গে পঞ্চমন্ত পদের পঞ্চমী তত্ত্বর সমাস হয় যেমন সুখাত অপেত সুখাপেত তারপরে কল্পনা পড়ো কি বলা হলো কল্পনায়া অপড়ো বিপদ মুক্ত বিপন মুক্ত তার কি বিখ্যাত পতিত বৃক্ষ পতিত তরঙ্গ অপস্তত্র তরঙ্গাস্তত্র তরঙ্গা পত্রস্ত এই যে প্রয়োগগুলো হলো দেখো সবগুলো কি হলো তোমাদের প্রথমে কিন্তু বলা আছে ভয় বিত ভি এই শব্দগুলো দেখো দেখো প্রয়োগ হয়েছে ভয়ম শব্দ আছে ভয় থেকে ভয়ম ভীতি থেকে ভীতি ভৃত ভি এই শব্দ চারটা মনে রাখলেই তোমাদের হয়ে গেল এই চারটা কখন প্রয়োগ হবে পঞ্চমান্ত যখন পঞ্চমী তত্ত্ব হবে তখন এছাড়া কি হবে এর সঙ্গে অপেত অপর মুক্ত পতিত এবং অপস্তত্ত্ব শব্দ এই শব্দগুলো যদি প্রয়োগ হয় তাহলে কিন্তু পঞ্চমী তৎপুরুষ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে প্রথম পদটা পঞ্চমী বিভক্তি হবে পরে সেই শব্দটা প্রয়োগ হবে একটু দেখে নাও আমি যে কথাগুলো এর সঙ্গে একটু তোমরা দেখো আমি জিনিসটা বললাম এর সঙ্গে তোমরা একটু ভাববে তাহলে কি হবে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে শুধু বলার পরে সেই জিনিসটা তোমরা যখন নিজেরা দেখবে নিজেরা সেটাকে বুঝবে তখন কিন্তু সেটা ক্লিয়ার হবে তাছাড়া তার আগে কখনোই জিনিসটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে না আচ্ছা এরপরে বলা হলো ষষ্ঠী তৎপুরুষ অর্থাৎ ষষ্ঠী তৎপুরুষে কি সুবন্ত পদের সঙ্গে ষষ্ঠন্ত পদের যে সমাস হয় তাকেই বলা হয় ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস যেমন রাজ্য পুরুষ রাজপুরুষ এখানে বিদ্যায় আলায় বিদ্যালয় নদী তটম নদিয়াহ তটম জলপ্রবাহ জলেশ্বর প্রবাহ এছাড়া কি বলা হয়েছে যে যাজক প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে যেমন পূজক পরিচারক অধ্যাপক স্নাতক হত্রী এই শব্দ এই সব শব্দগুলো যদি থাকে তাহলেও কিন্তু ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হবে যেমন দেব পূজক দেববিদ্যা স্নাত এরকম প্রভৃতি উদাহরণ হতে পারে এরপরে আছে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস সপ্তমী তৎপুরুষ কি হলো বলা হলো সৌণ্ড অর্থাৎ নিপুণ অর্থাৎ নিপুণ অর্থেই কি বলা হলো সপ্তমী তৎপুরুষ প্রয়োগ হয় যেমন বলা হলো শাস্ত্র প্রবীণ অর্থাৎ কি শাস্ত্রে প্রবীণ তাহলে কি এখানে তাকে নিপুণ অর্থে বোঝানো হয়েছে কুশল বীর কুশল ধূর্ত এই সব জিনিসগুলো এখান থেকে দেখবে এই সবই কিন্তু নিপুণ অর্থে এই শব্দগুলো কিন্তু নিপুণ অর্থে প্রয়োগ হয়েছে আর নিপুণ অর্থে প্রয়োগ হলেই তাহলে সপ্তমান্ত হবে যেমন বলা হলো কলা কুশলম কলা কুশল কুশল কথা দক্ষ অর্থাৎ নিপুণ তাহলে কলায়াত কুশল তারপরে দেখো বলা হয়েছে সভা পণ্ডিত সবায়াম পণ্ডিত কর্মসু নিপুণ কর কর্ম নিপুণ এই জিনিসগুলো তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এছাড়াও কি বলা হলো সিদ্ধ শুষ্ক পক্ক বদ্ধ শব্দের সঙ্গে সপ্তমান্ত পদেরও সপ্তমী তৎপুরুষ হয় তাহলে কি হবে যে আপ আত আতপ শুষ্ক অর্থাৎ কি রোদে শুকনো করা হয়েছে এমন তাহলে কি আতপে আতপে কথা তো রোদে শুষ্কতা শুকানো হয়েছে এই শব্দগুলো কিন্তু এখানে প্রয়োগ হয়েছে প্রয়োগ হয়েছে ঠিক আছে এরপরে তোমাদের আছে একাদেশী তৎপুরুষ একাদেশী তৎপুরুষ কাকে বলে ষষ্ঠী বিভক্তির এক বছরে রয়েছে এমন অবয়বী পদের সঙ্গে একাদেশ বাচক বা এক অংশ অর্থাৎ কোনো একটা জিনিসের কিছু অংশ উল্লেখ করে উল্লেখ করা হয়েছে এমন যদি হয় তাহলেই একাদেশী তৎপুরুষ সমাস হয় যেমন দেখো যে এখানে সেটা বোঝানোর জন্য কোনগুলো প্রয়োগ হবে পূর্ব অপর অধর উত্তর অর্ধ অর্ধম সায়ম এই শব্দগুলো প্রয়োগ হয়ে থাকে দেখো যেমন অহ অহ কথা দিনের একটা ভাগ কি বলা হলো অপরাহ্ন অপরাহ্ন তারপর কি বলা হলো যে অন্ন মধ্যম সায়ম তার পূর্বরাত্র মধ্যরাত্র অর্ধরাজ্যম পূর্বকায় অর্ধাসনম সবই কিন্তু বলা গিয়ে যে একটা এক 
সম্পূর্ণ কিছু না আর্ধেক আর্ধেক বোঝানো হয়েছে তাহলে সেই আর্ধেক আর্ধেক যদি বোঝানো হয়ে থাকে তাহলেই এই তৎপর একাদশে তৎপর একাদশে কথা তো কোনো একটা জিনিসের এক অংশের কথা বলা হয়েছে যদি কোনো একটা জিনিসের এক অংশ হয়ে থাকে তাহলেই একাদশী সমাস হয়ে থাকবে আশা করি এখানে কোনো রকম অসুবিধা হয়নি যদি অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কোথায় কি অসুবিধা তাহলে সেটাকে আবার দরকার পড়লে সেটাকে বিশেষভাবে আবার আলোচনা করব এবার নয়ীয় তৎপুরুষ নয়ীয় তৎপুরুষ কী আছে যে ন শব্দটা প্রয়োগ হবে এখানে নয়ীয় যে শব্দটা আছে এই নয়ীয় শব্দ থেকে শুধুমাত্র নটা থাকবে যেমন অধর্ম ন ধর্ম ন ধর্ম এটাকে নকে প্রয়োগ করার সময় অ হিসেবে প্রয়োগ করা হয় তাহলে কি অধর্ম অব্রাহ্মণ যখনই অ থাকবে অ এর পরিবর্তনে সবসময় মনে রাখবে ন আসবে অয়ের পরিবর্তে দন্তের ন হবে আর কি নয়ের পরিবর্তে অ আসবে তাহলে অধর্ম যখন এখানে বলা আছে অধর্ম অপরিবর্তে গিয়ে ন তারপরে ধর্ম ধর্ম হয়ে গেল সেই রকম ন যজ্ঞম তাহলে কি অযোগ্য সেখানে স্বাভাবিক হবে অনন্ত ন অন্ত অন্ত তো এখানে সেইভাবে দেখা কিন্তু পরিষ্কারভাবে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে নয়ীয় তৎপুরুষের ক্ষেত্রে কী হবে সাদৃশ্য অবাগ ভিন্নতা অল্পতা অপ্রশস্ত বিরোধ এই সব ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ হয়ে থাকে আর সেটা বোঝানোর জন্য একটা শ্লোক রয়েছে তদা সাদৃশ্যম অবশ্য তদন্যাত্রম তদল্পতা ইয়প্রশস্তম বীরদেশ্ব নঞ্চতা আশাটো উপকীর্তিতা অর্থাৎ এই যে ছয় রকমের কথা বলা হয়েছে যেটা প্রথমে উল্লেখ করা হলো সেটাই শ্লোকের মাধ্যমে বলা হয়েছে এরপরে দেখি সেইগুলো আলোচনা করছি দেখো সাদৃশ্য অর্থে কী প্রয়োগ হয় সাদৃশ্য হয় না ব্রাহ্মণ না ব্রাহ্মণ হয় অব্রাহ্মণ অর্থাৎ সাদৃশ্য এই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের মতো নয় এই দুটোকে পার্থক্য বোঝানো হয়েছে যেমন বাদ যে উপনয়ন সংস্কার কার করা হয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনটে জানিয়ে হয় কিন্তু সবাই তো আর ব্রাহ্মণ নয় তো সেরকম ন সুখম অভাব এখানে বলেছে সুখের অভাব সুখ নেই মানেই অসুখ সেখানে অসুখ হয়ে গেল তারপরে দেখো ভিন্নতা ভিন্নতা তো বলা হয় যে ন ঘট অর্থাৎ কলস এবং ঘট দুটো তো একই রকম নয় দুটো একই রকম দেখতে হলে দুটো এক নয় তাহলে কি ন ঘট অঘট তারপর কী বলল অল্পতা অল্প অংশ বোঝানো হয়েছে ন কেশি অকেশি অর্থাৎ সেই রকম কেশ নেই অর্থাৎ কিছু অংশকে বোঝা অপ্রশস্ততা অর্থাৎ অকালো অপ্রশস্ততা তো মানে কাল সুযোগ বলা হয়েছে অকালো অর্থাৎ কি শুভ সময় নয় বা যে সময়টা কথা বলা হয়েছে সেই সময়টা না এক অংশকে বোঝানো হয়েছে তাহলে সেটা তারপর কি অসুর অর্থাৎ সুরদের বিরোধী এখানে কি বিরোধ অর্থে প্রয়োগ হয়েছে ন অসুর তা এখানে পরিষ্কারভাবে এই জিনিসগুলো আলোচনা করা হয়েছে আলোচনা করা হয়েছে আশা করি তোমাদের এতে কোনো রকম অসুবিধা হবে না একটু দেখে নাও পর পর আলোচনা করে দিয়েছে সুন্দরভাবে আলোচনা করে দিয়েছে একটু দেখে নাও ঠিক আছে যদি অসুবিধা স্ক্রিনশট মেরে নেবে ঠিক আছে এরপর দেখো প্রাদি তৎপুরুষ প্রো প্রভৃতি কুড়িট উপসর্গ যে আছে প্রো পরা অপসম নিষ্নির দোষ দূর এইভাবে যে কুড়িট উপসর্গ আছে সেই কুড়িটি উপসর্গর কথা বলা হয়েছে সেই কুড়িটি উপসর্গ যদি থাকে তাহলে কি হবে প্রাদি তৎপুরুষ ঠিক আছে আর তা যেমন এখানে সেইগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রগত তারপরে দেখো প্রো শব্দটা রয়েছে সু এই সব জিনিসগুলো যদি প্রয়োগ থাকে তাহলে কি হবে প্রাদি তৎপুরুষ সমাস হবে এখানে তেমন বোঝানোর কিছু নেই এটা এই জিনিসটা মনে হয় কুড়িটা উপসর্গ যদি প্রয়োগ হয়ে থাকে তাহলেই এক্ষেত্রে কি হবে প্রাদি তৎপুরুষ হবে উপপদ উপপদ তৎপুরুষ সমাস কি কৃত প্রত্যন্ত শব্দের সঙ্গে অর্থাৎ বিভক্তি যোগের আগে সুবন্ত উপপদের যে সমাস হয় তাকেই উপপদ তৎপুরুষ বলে যেমন কুম্ভকর এখানে ব্যাকবাক্যটি হলো কুম্ভম করতি জয়স্ব অর্থাৎ যে কুম্ভ তৈরি করে সেই হলো কুম্ভকর এখানে কাজটা কি কাজটাকে কিন্তু প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আর দেখো পাস কাজটাকে প্রাধান্য দিয়ে এখানে বলা হয়েছে কৃত প্রত্যয়ন্ত শব্দের সঙ্গে সমাস হয়েছে কৃত ধাতু অন প্রত্যয় করে কি হয়েছে কারো শব্দটা নিষ্পন্ন হয় আর অন প্রত্যয়টি কৃত শব্দের কৃত প্রত্যয় বলে কারো শব্দটি একটি কৃত প্রত্যয় শব্দ তাহলে কি কুম্ভ কারো পদে কুম্ভ এবং কার দুটো মিলেই কিন্তু পদটা সিদ্ধ হয়েছে ও পদ তৎপুরুষ সমাসের কয়েকটি উদাহরণ যেমন আছে পঙ্কে জায়তে যত অর্থাৎ যে পাকে জন্ম নেয় 
তারপর জলম দাতি জ স জলদ অর্থাৎ মেঘ ইন্দ্রম জিত জিতবান জ স্ব ইন্দ্রজিৎ গৃহে তিষ্ঠতি জ স গৃহস্থ সত্যম বেদতি জ স আর কি বলা সত্যবাদী মধু প্রিবতি জ স মধুপাহ কে চরতি জ স কোচর পিয়ম বেদতি জ স পিয়ম বেদা এই যেগুলো এখানে দেখো এখানে কি ক্রিয়ার সঙ্গে অর্থাৎ কি কৃত প্রত্যয়ের প্রয়োগের ফলে যেসব শব্দ বা যেসব পদ নিষ্পন্ন হচ্ছে তাদেরই বলা হয়েছে উপপদ তৎপুরুষ সমাস ঠিক আছে এরপরে দেখো কু তৎপুরুষ সমাস কু তৎপুরুষ কি নিন্দার্থ কু কথার তো আমরা বলি যে খারাপ সেই ক্ষেত্রে নিন্দার্থ কাউকে নিন্দার্থে যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে হবে কু তৎপুরুষ সমাস হয় যেমন দেখো যে কুৎসিত জন কুজন কি হবে এইখানে কু থাকলে সবসময় কুৎসিত শব্দটা আসবে যেমন কদর নাম কুৎসিত আর নাম এটা মনে রাখবে কা থাকলেও তাই হয় অর্থাৎ কু অথবা কা কা এই দুটো যদি থাকে তাহলেই কুৎসিত শব্দটা আসবে কুৎসি তাহলে কি এইগুলো যদি থাকে তাহলে কি হবে কু অথবা কা যদি থাকে তাহলেই কুৎসিত শব্দটা আসবে তারপরে যেটা আছে সেটাই হবে যেমন দেখো যে কদর নাম কুৎসিত অন্নম তারপর কা প্রথম কুৎসিত প্রথম কা পুরুষ কুৎসিত পুরুষ কু পুরুষ কুৎসিত পুরুষ তারপর দেখো যেমন আছে কা জলম এই শব্দ কিছু হয়তো ঈষদ জলম হ্যাঁ তারপরে দেখো আবার বলা হয় যে যে কা মধুরম ঈষদ মধুরম কোষ্ণম ঈষদ উষ্ণম মানে অসামান্য উষ্ণের কথা এখানে বলা হয়েছে তাহলে ভিডিওটা আজকে প্রায় তেত্রিশ মিনিট হয়ে আজকে এটুকুই থাক আমি সেকেন্ড পার্টে তাহলে তোমাদের কি বাকিটা কর্মধারা এবং বাকি যে আলোচনাগুলো আছে সেটা করে নেব ঠিক আছে আজকে এইটুকুই থাক ঠিক আছে তোমরা দেখে নাও যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর কিচ্ছু না শুধু বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর তোমাদের উপকারে আসুক এইটাই চাই শুভরাত্রি ভালো থাকো এবং ভালোভাবে পরীক্ষা দাও আর আমার চ্যানেলের সঙ্গে দাও